אנחנו הציפנסים, עם אוזכן עכשיו בבית, גלצי סיר אני אומרת, אופטן פרנטר, אין יאללה, אני אומרת, אני אומרת, אך אני אשת את מי אספרי בלב המתרגל, ודאר אכלו הציפנסי, התאדר במוח. So, as jy iets toe mag drie, dan weet jy, en dan sê vir skets, hierdie functie, of skets, hierdie grafiek, dan weet jy, dit is die derde plaats die functie. So, daar is vijf goed, wat jy moet kan doen, as om skets. Die eerste ding is, jy moet sy vorm bepaal. Nou, as A positief is, en hier is A, So, as A groter is as 0, hy is positief, dan begin jy om teken van achter af. Dan het hy een smiley face. As A negatief is, dan het hy A is kleiner as 0, dan het ons een sad face. Jy gaan altyd van achter af teken. Jy kan ook ook onthou, positief is rise and smile, of rise and shine. Negatief is, jy voel down en jy frown. Die tweede ding wat jy moet gaan doen, is jy moet jou ei afsluit bereken. Hoe bereken mense ei afsluit? Jy stel ek so. Hy is makkelijk. Dan moet ons die x afsnit kry. Hoeveel x afsnitte gaan hy heen? Daar is jou aanduiding. Die hoogste mag, sê vir jou, hoeveel x afsnitte hy kry. A parabel het een kwadraat, so hy twee x afsnitte. A derde graadse funksie het een tot die mag drie, so hy 3x afsnitte. Hoe gaan ek my x afsnitte kry? Jy maak i0. Dan kry jy 1 faktor. En dan doen jy synthetische redding. En dan gaan jy die antwoord van die synthetische redding faktoriseer. Die vierde ding wat jy nou moet gaan doen, is ons met sy draaipunte uitlaat. Daar waar hy draai boog en draai onder. Of waar hy draai onder en draai boog. Wat is die helling op die kolikies? Onthou, hy het die positieve helling, nou draai hy. Wat is die helling op die draaipunte? 0. En dan dan weer een negatieve helling, en dan draai jy die onder, wat is die helling op die draaipunt? 0. Hoe wees ons iets as die helling? F accent X. So, as ons die twee draaipunte wil kry, dan bereken ons die eerste afgeleide. Daai staan ons vir helling. En wat is die helling op het draaipunt? Hy is gelijk aan 0. Een ander woord vir draaipunte is stationare punte. Of lokale maximum of minimum. Kom ek behandel sommige van die kale maximum en minimum. Sê nou maar, ons het een positieve derde graadse functie. Wat dink jylle is hierdie draaipunt? Een lokale maximum of minimum? Maximum. 
En hierdie een, minima. Ons het nou een negatieve een. Wat is daai een? Minima. Daai een, maximum. Ok. Ons morgens en eens gaan ons verder wil ons probeer. En dan heel laaste, moet ons die buigpunt verweer. Nou, as jy nou jou grafiekie kyk, die buigpunt is precies in die middel van jou, van jou twee draaipunte. So, daar is my buigpunt. En dan by die minimum 1, daar is my buigpunt. Dit is waar die konkabiliteit verander. Met ander woorde, hy is eers het bakkie af, en dan verander hy op die buigpunt na een bakkie op. Of andersom. Dit doen ons ook later. So om die buigpunt te kry, bereken jy daai afgeleide sin afgeleide. So f dubbel accent x en dit is waar hy gelijk is in die middel. Nou net alles hier vastplak. Dit is jou stapje, as ek jou sê, jy moet die derde graad funksie skets. Nou kom ons kyk gegaan na derde graad funksie. Ek gaan so my hierdie papier vir julle gelijs. Daar het ek nou een prentje van die derde graadse funksie. Waar le wat? Hier is my 3x afsnitte. Daar is my y afsnit. Waar hy die y afsnit. My twee draaipunte is die pers polyfie. Hier het ek een lokale minimum en sy ander naam is een stationare punt. Hier het ek een lokale maximum en sy ander naam is ook een stationare punt. Halfpad tussen die twee, waar die konkaviteit verander, het ons een buigpunt. Hier het deelkie, tot daar, is konkaf af, maar ons gaan een les hier daar ook. Hierdie deelkie vanaf die buigpunt op, is konkaf op. Goed. Kom ons kyk na voordeel. Die opdracht is skets die volgende 30 graad gelings. Fx is gelijk aan x toe die mag 3 plus 4x kwadraat plus x minus 6. Nou het jy bykie huiswerk voordat jy begin met 1, 2, 3, 4, 5 en 5. Ons het nou nou gesê, as jy jou draaipunte wil berete, het jy die eerste afgeleide nodig, En as jy jou buigpunt wil bereken, het jy die tweede afgeleiding in. So kom ons skryf hulle nou so my klaar neer. So my eerste afgeleiding gaan wees, ek moet differentieer. 3 mal 1 is 3x en dan maak jy jou exponent 1 minder, so daar jy mag 2. Plus 4 mal 2 is 8x, en jy maak jou exponent 1 minder. Plus 1 mal 1 is 1, jy maak jou exponent 1 minder, so dan sit x toe jy maak 0, wat 1 is. Die min 6 kan ek nie differentieer. Nou krij ek my tweede afgeleid, so ek moet nou f accent x gebruik om die tweede 1 te f dubbel accent x is gelijk aan 3 mal 2 is 6 x, 2 min 1 is 1. Plus 1 mal 8 is 8 x, toe jy mag 0 is 1. Daai ene het nie iets. Nou moet ek begin met my stap. Nummer 1 is die vorm. Wat er vorm het hierdie derde graadse vorm? Hy is positief. So hy is positief en positief is, ons begin aan die achterkant, ons het een smile en ons gaan af. Ons 
Nummer 2. Die Ei afstrijd. Daar het ek X 0 maak. Goed, so Ei is dan gelijk aan 0,3 plus 4 maal 0 gedraad plus 0 min 6 en dit is min 6. Nou wat ek altyd doen, so dat het uitstaan, is, my afsnit is altyd een koordinaat. So jy gaan vir jou ei afsnit, jou x afsnitte, jou draaipunte en jou buigpunte. Allemaal koordinaat en werke. Skryf hulle in een ander kleur, en dan staan hulle uit, dan kan jy hulle makkelijk klop. So, as x 0 is, dan is I min 6. Daar is my I afstand. Nummer 3 is my X afstand. Nou moet ek I 0 maak. So, ons gaan nou eers een factor moet kies. Jy gebruik jou sakrekenaar om jy mout dan krijg jy tabelliekie, dan kijk jy by wat in x waarde krijg jy i wat 0 is, en ek het so my knoel al vir jou gedoen, die f van 1 gaan vir jou 0 gee. So nou gaan jy 1 in geval, voor die mag 3, plus 4 mal 1 gedraad, plus 1 minus 6, en dan kan jy 0 krijg. Dit wil sê, x min 1 is gevat. Onthou, jy moet altyd wees hoe jy in vervang 1 en 0 krijg, en jy moet hierdie sinnetjie skryf, x met 1 is een factor. Maar nou soek ek ander 2 faktore ook. So jy gaan doen nou synthetische dele, jy skryf hierdie 1 aan die linkerkant, en dan skryf jy jou koefficiënte onder die beeldstreep. 1, 4, 1 en min 6. Ek het reeds gekyk dat dit dalende machte is en dat dit allemaal leed. Onder die 1 skryf ek een 0, nou moet ek ophou. 1 plus 0 is 1. 1 mal 1 is 1. 4 plus 1 is 5. 5 mal 1 is 5. 1 plus 5 is 6. 6 mal 1 is 6. Min 6 is 5. Plus 6 is dooitje. Skryp wat vir. Nou gaan ek net hier aan. Dit wil sê, e van x, wat gelijk is aan x door die macht 2, plus 4x gedraad, plus x min 6, kan gefaktoriseer word met x min 1, maal. Nou skryf ek hier een x door die macht 0, x door die macht 1, x kwadraad. So dit is x kwadraad, plus 5x, plus 6. En ek moet het gelijk stel aan 0, want ek moet hierdie faktoriseer. No is gelijk aan x min 1 mal, en as jy dit gefaktoriseer het, krij jy x plus 2, x plus 3. So my 3x waardes is dan x is 1, of x is min 2, of x is min 3. Skryf toch al jou koordinate, x is 1, y is 0. x is min 2, y is 0. x is min 3, y is 0. Los en gesorg. Ons vierde stap is die draaipunt. My draaipunte, nou stel ek, f accent x gelijk aan 0. f accent x, het ek gesê, is 3x gedraad 
plus of x plus n where the light is on low. Op geen manier als je om kan factoriseren. Want hier krijg je 1 mol 1 en hier krijg je 3 mol 1. Je gaat glad niet naar 8 krijgen in mijn rol. Zo so, kan ik factoriseren met al kiesje. Wat doe ik dan? Formule. Goed, ik ga het dan niet bijzien. Maar jij gaat dan krijgen dat x gelijk is aan minus 0,13. Of dat x gelijk is aan minus 2,54. Oké, okay, ik heb mijn x-woorden. Ik heb nu mijn y-woorden. Ik krijg jullie wat ik nou zie als belangrijk. Zo so, los naar de zorg. Zorg is nou ook op die video. Hoe krijg ik mijn y-woorden als ik weet wat is x? Vervang hem in wat? Ik heb nu drie van boven kies. En wat is je vervang op die x in? Die heel boonste en je vervang altijd in jouw oorspronkelijke vergelijking in. So as ek hom nou gaan invervang, dan is x van minus 0,13 gelijk aan minus 6,06. En as ek hom invervang, dan is die f van minus 2,54 gelijk aan 0,88. Ek het nou weer twee koordinaten nodig. Die x is minus 0,13. Die y is minus 6,06. Die x is minus 2,54. Die y is 0,88. Ons hele laatste ding wat ons moet uitwerk, is die buigepunt. Die buigpunt is voor die tweede afgeleide gelijk is van 0. Hoe lijkt ons tweede afgeleide? 6x plus 8. So, nou moet ek x alleen kry. 6x is gelijk aan min 8. Ek deel met, met 6. So, x is dan gelijk aan min 8 op 6 en dan is x gelijk aan min 1,33. Jullie zijn nog zien, ik heb elke keer die brief gaan vereenvoudigd naar decimale getal. Het is makkelijker om een decimale getal te plot als om een brief te plot. Dus so we schrijven maar een decimal. Nou, moet jij x gaan invervang en wat er formule in? Of wat te vergelijken? Oorspronkelijke 1. F van min 1,33 is gelijk aan min 2,61. So die buigpunt sy koordinaat is min 1,33 min 2,61. En nou het ek al my huiswerk gedoen en al my koordinaat gekry wat ek nou kan plot. Ek gaan nou sommer net hier kruip, dus op plaats 28 van jou notas, en ek kom nou vir jou mooi geplot. Jy plot jou x afsnitte, jy plot jou y afsnit, jy plot jou draaipunte, en jy plot jou buigpunt. En dan trak jy een gladde kromme in een beweging. Jij mag niet strippen, 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 strippen. Goed. Nou dat ik jullie iets anders sê wat niet op je nummer was. Gestel je werk jou x afsnitte uit. En jij krijgt drie verschillende woorden. En kom ons sê, dit is een positieve derde graadse versie. Dan gaan jy drie kolikies hee, en dan gaan jou grafiek soort uit. 
Dit is die normale een wat ons nou gedoen het. Maar sê nou maar jy factoriseer, en jy kry 2x waardes wat die selfde is, en een ander ene. Dan, die 2 wat die selfde is, is die draaipunt op die x as. So hy draai daar, so hier gaan jy twee keer heen, x is min 1, x is min 1, en daar ene, x is 2. So daar wil hy twee keer die selfde waarde hee, daar draai hy. Nou sê nou maar, jy kry slechts 1x as. Dan lyk hy soos een propelle. Dan het hy nie meer hierdie vorm nie, dan het ons hierdie vorm bykie gerek, dat hy soos een propelle doe. Dan is jou draaipunt en jou buigpunt die selfde. So as jy nou die som uitwerk en jy krijg, dat jou draaipunt en jou buigpunt die selfde koordinaat het, dan weet jy, jou derde graadse funksie lyk soos een propelle. Hy net so f in sy kien, en dan weer f in sy kien. Ok, kom ons kyk na voorbeeld 2. Ek is bang die tyd al ons in, so ek gaan nou vir julle die klaar voorbereide vir ons gaan voorbeeld te wees. O, hy is die doof. Die vorm is negatief. Kan jylle sien dan? So die vorm is negatief. Kan lyk hy so. Die x afsnitte is wel eigenlijk is aan 0. So jy maak aan 0, en dan krij jy 1x af, i afsnit, en dan 1x afsnit, min 1, en dan 0. Wat weet jy nou dadelijk? Daar is net 1x afsnit. Hy gaan soos een propeller leid en daar is net 1x afsnit. So hy kan so iets leid. As dit die assestelsel is, dan kan die propeller so leid. Sy buikpunt is tot daar. En hy het net 1x afsnit. So ek weet nou dadelijk, hierdie gaan ek verveller wees, want daar is net een plek hier waar hy sluit. Of, hy kan so leg. Daar is ook net een plek hier waar hy sluit. Die ei afsnit, as ek omberekend, maak ek vir x 0, en dan krij ek 0 min 1 waar die ei afsnit. Die draaipunte stel ek die eerste afgeleide van g gelijk aan 0 en dan krijg ek die draaipunt by 0 min 1. Is hierdie een volledig gedoen of julle nood is? Ja of nie? Nou moet ek die buigpunt bereken. So ek stel die tweede afgeleide gelijk aan 0 en dan krij ek sy koordinaat ons 0 min 1. Kijk nou na jou buigpunt en jou draaipunt. Hulle die selfde koordinaat, dit is definitief een propelle. maar as een negatieve propeller, so hy lyk so, nadat ek alles gevuld het. Is daar enige vraag oor die skets van die derde graadse funksie? Is allemaal by? Weet ek, hy het voorbeeld 1 van die propeller, en hy is by die x-afsnit, 
Als jij bij hom, dit is nou het voorbeeld van twee hier in, als ik hier I know maak, dan krijg ik dat x tot die macht 3 is gelijk aan min 1 tot die macht 3. Ik krijg net 1 x water. So x is min 1. So ik kan net op 1 plek staan. Terwijl hier zo, so, bij voorbeeld 1, het ik een factor gekry, en toe ek die factor indeel, toe kry ek nog twee ander factor in. Daarom is daar drie ding. Die ander ding wat vir jou aanleiding kan gee dat something is fishy, is, as jy kyk na jou vergelijking, hy het net een x met die bak. Daar is nie een ander x kwadraat of een x nie. Dan moet jy weet, hierdie prentje gaan anders lyk as jy. Dus as hy nie in het ex weet om te staan, dan moet jy die propeller dus op die bak. Nog vraag? Jylle huiswerk vanmorgen is oefening 7 bladzij 29 nummer 1 tot 4. Jy mag nooit die grafiek teken met, met hulle in die hooi behalwe wat die rechtheid leid. Alles is vrijhand. Al is hy een bykie skeef in die 